o, queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação, primeiro, do, do seu nome aparecendo nas pesquisas, inclusive quando não é estimulado, né? passando, inclusive, também de nomes da chamada terceira via, né? como a Simone Tebet, o Eduardo Leite, antes das prévias também, eu queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação. Eu vejo muita alegria, com muita satisfação, principalmente diante da nossa grande taxa de desconhecimento ainda, desconhecimento esse fruto do pouquíssimo espaço que nós temos tido para poder levar a nossa mensagem. Existe um boicote aí, principalmente da classe política, de tentar abafar a nossa candidatura, mas é difícil, ninguém consegue abafar uma candidatura que vem de forma orgânica, espontânea e natural do povo brasileiro, daqueles que nunca tiveram um lugar à mesa, daqueles que precisam todos os dias do SUS, de um transporte público, de educação pública, são essas pessoas a quem a minha pré-candidatura representa, por isso esse percentual que tem surpreendido muitos nas pesquisas de intenção de voto e que, já adianto, vai aumentar significativamente conforme a pré-campanha vá avançando, esse percentual vai aumentando de forma significativa, porque a nossa pré-candidatura representa os interesses do povo brasileiro. Ela enfrenta os problemas reais e comuns a todos os brasileiros. A nossa pré-candidatura ela supera o debate ideológico, ela não entra na armadilha do debate ideológico e ela se propõe a enfrentar problemas que são comuns ao homossexual, ao heterossexual, ao católico, espírita, evangélico, ateu, ao cara de direita, ao de esquerda. Que os problemas são esses? Os problemas relacionados à alta no preço dos alimentos, ao valor do salário mínimo, que está muito aquém do que deveria, ao fim do auxílio emergencial, a alta no preço dos combustíveis, é a isso que a nossa pré-candidatura se propõe e é a esse motivo que eu atribuo o fato da gente estar tá tão bem aí nas pesquisas de intenção de voto. Estou falando sobre essa expectativa de crescimento, né? falando de pré-campanha e campanha, o senhor é um fenômeno de rede social também, né? o senhor acredita que vai muito por essa questão das redes sociais ou ainda tem é, o traço de campanha tradicional, rádio, TV? Eu... Não me considero um fenômeno da rede social, eu não faço política na rede social. Eu faço política na vida real, uma política que modifica a vida das pessoas, que leva esperança a um povo desacreditado, e eu comunico esse trabalho através das redes sociais. Infelizmente, muitos daqueles que se elegeram nessa onda, aí, a qual eu também me elegi, da chamada nova política, em algum momento do mandato, eles se perderam e se passaram a se assemelhar mais a digitais influencers, youtubers, eu não. Eu sou um político nato, eu não nego a política, eu sou um político que simplesmente utiliza da rede social para comunicar o seu mandato. Eu faço a política de forma horizontal, as pessoas participam do meu mandato, participam da decisão dos meus votos e elas participarão da minha gestão enquanto presidente da República. Então, sim, eu conto com a força das redes sociais, mas que não é a força das redes sociais, é a força das pessoas, não são seguidores, são pessoas, não é curtida, é gente, é uma pessoa de verdade que está ali, que vai lá e clica naquele botãozinho. Então, é com a força dessas pessoas que eu represento que eu pretendo chegar no segundo turno das eleições presidenciais. Estou falando sobre a questão da, da classe política... Pensa aí ao longo da campanha em realizar alianças, conversar com outros partidos para alavancar a sua candidatura? Não se faz política sozinho. Eu sou um democrata, a gente precisa unir o nosso país, mas eu preciso te confessar que essa união, ela para mim, ela é secundária. A, a união prioritária ela tem que ser com o povo brasileiro, com aqueles os quais nós representamos. E aqui abre um espaço para fazer uma crítica aos postulantes à chamada terceira via, né? tem se reunido em escritórios com ar-condicionado, com três ou quatro engomadinhos, achando que cabe a eles decidir quem será o candidato do campo democrático. Esses dias, assistindo a uma entrevista, eu vi eles dizendo, olha, 18 de maio nós vamos definir quem será o candidato do campo democrático. E eu me perguntei, eu vou ser o candidato de qual campo, depois de 18 de maio, já que eles serão do campo democrático? Uma democracia estranha, que exclui outras pessoas. Eu serei não só a partir do 18 de maio, já sou, melhor dizendo, o candidato do campo popular, o candidato que representa os anseios do povo brasileiro, da camada mais pobre da população, do trabalhador. É isso que eu quero representar. Enquanto isso, desde que eles continuem achando que a gente ainda está na época da política do café com leite, né, onde duas ou três pessoas decidiam quem ia ser o candidato e, consequentemente, quem ia ser o próximo presidente da República. Por isso que não decolam, não saem do lugar, 
né, um pessoal ruim de voto, arrogante, prepotente e ruim de voto, e que dificilmente estarão no segundo turno. Não acredito na força desses aí que se colocam como donos da situação, com essa postura arrogante, prepotente e absolutamente antidemocrática. Sobre essa questão da... Na verdade, não terceira via, né, mas primeira ou segunda via, né, eu queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação justamente do presidente Bolsonaro e também do ex-presidente Lula, que eles tentam aí ir para o segundo turno. E, dentro disso, onde o senhor se encaixou, já falou que é uma candidatura popular, mas seria direita, esquerda, centro? Eu me coloco como uma candidatura que superou o debate ideológico. Eu não vou nem dizer vai superar, superou. Eu sou um homem do século XXI. O debate ideológico, ele tem o seu espaço, claro que tem. Um, um espaço que, na minha opinião, deveria ser bem menor do que o que ele ocupa atualmente. Ele deveria ser um debate secundário. Hoje a gente tem um parlamento que está discutindo escola sem partido, ideologia de gênero, porte de arma, enquanto as pessoas não têm condição de colocar comida na mesa, enquanto tem gente passando fome, enquanto tem gente na porta de um açougue esperando a doação de ossos para poder se alimentar e continuar vivo. Então, a minha candidatura ela é a candidatura que supera o debate ideológico, que parte para o enfrentamento desses problemas reais da população brasileira, e debate esse que Bolsonaro e Lula não podem fazer. Bolsonaro, o bolsonarismo não pode fazer esse debate por incompetência, por despreparo, porque não tem, eles não têm a mínima condição de, de se propor a essas discussões, a apresentar essas soluções. E o ex-presidente Lula não pode fazer esse debate, porque eu sempre digo que eu posso encher a boca para falar povo, porque eu sou o povo. Não é que eu vim do povo apenas, eu continuo sendo o povo. Eu não sou um homem de posses, eu sou um deputado que vive do seu salário, de forma honesta, digna, e que mantive, durante toda a minha trajetória de vida, especialmente após o exercício do meu mandato parlamentar, o contato com essas pessoas, o contato com o trabalhador. Eu sei o que é a dificuldade, eu conheço as facetas da fome, eu conheço o que é ter que acordar quatro horas da manhã para pegar um transporte público. A minha candidatura dialoga com essas pessoas de uma forma que Lula não dialoga mais, que já dialogou, sim, nos anos 90. Não questiono também os números que o governo Lula entregou, não se discute com número. Quem discute com número é negacionista. Eu não sou negacionista. Deu a sua contribuição para o país? Deu agora? Lula, tchau, obrigado, até breve, agora pode passar o bastão para nós aqui, que a nossa geração sabe muito bem dar conta do recado e introduzir no nosso país as mudanças, as reformas que ele precisa para ser o país que todo, todos nós esperamos já há tanto tempo. O senhor está tá no primeiro mandato como deputado federal, mas como o senhor falou, né, já acompanha a política, já é um, um homem político, vamos dizer assim, um homem público. Uh, e o senhor próprio também já chegou a criticar um pouco a atuação dos parlamentares. O ex-presidente Lula, inclusive, falou também que esse é o pior congresso da história do, do país. Eu queria que o senhor pudesse fazer justamente uma avaliação desse campo, né, do congresso atual. Eu acho que existe um descolamento da realidade. E aí, de novo, eu volto no principal ponto para mim, que é o protagonismo do debate ideológico. Bolsonaro, por incompetência, joga a isca... E a oposição morde essa isca e entra, sobe no ringue para lutar com ele a pauta ideológica, para debater com ele a pauta ideológica. E os problemas reais foram ficando renegados. Eu, no ano de 2020, para ser preciso, 1 de setembro de 2020, eu bati o recorde mundial de acessos simultâneos em uma live. Um recorde que era da cantora Marília Mendonça, de 3 milhões e 300 mil pessoas. Segundo os pesquisadores, eu bati esse recorde, superei esse recorde. Muita gente divulga isso, mas nunca fui perguntado sobre o conteúdo dessa live, o que, é que eu falava nessa transmissão que gerou essa, essa repercussão toda, essa adesão toda do público. Era uma live onde eu convocava as pessoas para mobilizarem, para forçar o então presidente da Câmara, o presidente em exercício, que no dia era o, o, o Marcos Pereira, a pautar a MP1000, que foi a MP que reduziu o auxílio de 600 para 300 reais. Era isso que eu fazia. Por que, que eu citei esse exemplo? Porque eu percebi que o brasileiro estava em casa esperando, olha, eu vou ligar na TV Câmara hoje, eu vou acessar aqui as redes sociais para ver o meu deputado falar sobre a MP1000. 
falar sobre o auxílio, se vai ficar em 600 reais, se vai ficar para 300. Esse cidadão ligava a TV, cruzava os braços e ficava assistindo discussões de temas ideológicos, de escola sem partido, de linguagem neutra, de ideologia de gênero, e ninguém tocava no assunto do que eles queriam ouvir. Essas pessoas estão gritando há anos e anos e anos, e a classe política não ouve. Então, talvez, pode sim ter sido, eu não vou aqui me arriscar a fazer nenhum prognóstico, nenhuma análise mais profunda, eu teria que fazer uma comparação com outras legislaturas, mas pode ser que tenha sido, sim, o pior, a pior legislatura, o pior congresso de todos os tempos, não por conta de, de qualificação e nem de índole, ali tem muita gente trabalhadora, muita gente honesta, muita gente que quer mudar o país, mas porque muitos morderam a isca do debate ideológico entraram nesse debate e hoje não podem sair mais, são reféns. É por isso que eu vou estar no segundo turno das eleições presidenciais, porque eu não mordi essa isca. Eu posso discutir o Brasil. O Lula não pode mais, ele caiu na armadilha do Bolsonaro. Agora ele está preso no debate ideológico. Falando em debate ideológico, só para a gente finalizar, uh, alguns analistas dizem que Lula precisa de Bolsonaro e Bolsonaro precisa de Lula justamente para se manterem nesse, nessa visibilidade política. Qual é a avaliação que o senhor faz? Exato. É o resumo do, do, do que eu disse. Lula precisa de Bolsonaro, Bolsonaro precisa de Lula. Bolsonaro criou essa, essa narrativa, ele, ele adotou esse formato de fazer política estrategicamente, ele sabia que poderia ascender ao poder, como de fato ascendeu através da estratégia, mas também por falta de opção, ele não tinha outra opção. É um ser absolutamente incompetente, muito aquém do cargo de presidente da República, com o mínimo de qualificação, de preparo, de capacidade intelectual. Então, ele não poderia se propor a outro debate. Lula poderia ter se proposto a outro debate, pela sua história enquanto presidente da República, pela sua militância política, pelo tudo que ele representa no cenário político nacional. Mas subiu ao ringue, como eu disse. Aceitou o desafio de Bolsonaro e hoje se torna refém desse desafio. Eles não podem fugir do debate ideológico, porque se eles saírem do debate ideológico, eles perdem os holofotes, eles deixam de prender a atenção dos eleitores. Eu vou fazer esse papel de atrair a atenção dos eleitores para debater os reais problemas do nosso país e para apresentar as soluções durante a campanha presidencial. Por isso, repito, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu estarei no segundo turno das eleições.